，让我们一起探索一个关于中国娱乐圈明星之间友善与互助的感人故事。当你走在路上，突然遇到一个聋哑的人需要求助，会发生什么呢？对于王一博来说，这个故事已经成为中国娱乐圈中仁爱和互助的象征。Dilrub 被国际媒体誉为大陆最有价值的艺人。在许多方面都超越了王一博，然而另一位女演员杨紫却没有被选中，这在中国娱乐圈引发了一些有趣和有争议的议题。让我们深入探讨这个旅程，以更深入了解这个行业内的竞争和差异。陆玉龙雅人问路，顶流王一博竟然这样。2017年11月21日，王一博在自己的微博发了一篇流水账。讲述了自己偶遇聋哑人问路而引发的人生感慨。突然觉得我们的幸福来得太轻易了，多么不容易的人都在为了生活而努力。王一博如是说。成千上万的互动里，零星几个小孩年纪的粉丝猜测问路像是粉丝假扮骗签名。大概如今看到弱势群体就容易联想到骗子和讹人吧，可能也是骗子总爱扮成最需要帮助的弱势群体。总之，他们猜对了一半。但若是群体存在的事实是真的，他们经常遭到忽视的现状是真的。当你真的需要帮助时，向陌生人求助可能会被冷漠对待，也是真的。这个其实是当初的一个叫做《你好，陌生人》的一个节目，节目组专门找了一些路人扮成需要帮助的样子去找明星求助。在这个节目里，只有那个穿着时髦。甚至看着有点非主流的王一博为人提供了帮助，并对他给予了鼓励。2017年的王一博还是一个没有名气的小明星，如今2023年的王一博已经是娱乐圈的顶流了。近几年，他多次以身作则，投身各项公益事业，资助贫困地区困难学生，捐助流浪动物救助站，亲自赶赴河南水灾地区参与救援，并捐款三百余万元。也许是近几年网友们被流量明星德不配位的行为恶心够了，所以很多人不了解王一博的人，一听名字就说又是哪个小鲜肉。但是真正了解他的人都知道，他是一个谦谦君子，一个知错不说的真诚的人。希望娱乐圈里的明星能多出一些像王一博这样的人，带领粉丝正能量追星，做一个正能量的对社会有帮助的人。迪丽热巴被外媒评为内地艺人最高价值，超王一博、杨紫梅入选。国际 KOL 营销公司 l e f t y 数据统计，内地艺人在巴黎时装周影响力前十出炉，迪丽热巴夺冠。巴黎看秀的内地艺人很多，包括迪丽热巴、王一博、王俊凯、徐明浩、杨幂、杨颖、戚薇、白鹿、古力娜扎、马思纯、张嘉倪、杨紫等。影响力内地艺人上榜了十位，迪丽热巴、王一博、王俊凯分获前三名。丽热巴年轻貌美，能够受邀出席巴黎时装周，说明她还是具有很高的影响力。粉丝曝光了迪丽热巴的代言品牌，参加巴黎时装周是受到迪奥的邀请。目前她是迪奥的品牌大使，同时是迪奥全球香氛代言人，同时还是迪奥全球彩妆代言人。不过，迪丽热巴并不是迪奥全球品牌代言人，全球品牌代言人是金智秀。论国际影响力，内地艺人还是不如韩国女团。在国际影响力还得有作品，目前在国际影坛享有盛誉的内地演员也不多，所以迪丽热巴还得提高自己的演技，带作品走出国门，自己的国际影响力才能得到巩固和提高。其实娱乐圈也是三十年河东，三十年河西。艺人的影响力有多高，不可能只是靠炒作，还得靠作品。王一博受香奈邀请看秀，他的时尚造型也是非常给力，在内地上了很多次热搜。白发造型也是非常吸睛。男艺人的时尚造型还是要仅靠国际标准。爱豆出身的王一博对时尚的驾驭能力也是很强，一年三部主演的电影上映。虽然演技还在进步，他的人气热度依然很高，未来还是有很多演出机会。杨颖这次参加巴黎时装周，想不到被爆料他去观看疯马秀，后来官方发文否认他没有去看，但发出邀请。杨颖影响力排名第六名，仅次于杨幂。
看来作为好朋友也是很有缘，排名都在前后。杨子很少参加时尚活动，今年也被品牌邀请，表现也很不错。换了团队，时尚感增强很多。随着团队的努力，相信未来他会参加更多时尚活动，有时尚感才能获得更多的品牌代言。不过杨子有演技，作品热度也很高，未来可期。造型师表示。接下来，杨子可能会登上很多杂志，粉丝的福利还在后面。时尚感真的是很玄学，其实只要有得力的团队，时尚感是可以培养的。很多巨星开始也是丑小鸭，慢慢提升自己的审美，同时背后有高级的团队打造，时尚感变得越来越强。没有天生的时尚达人，只有不断努力和学习，才能提升时尚感。颜值其实也不是决定时尚的唯一标准，关键还得看衣品的审美。内地艺人还是演员比较有时尚感，爱豆也很不错。很多人攀比谁穿的高定次数多，其实这个没有什么意义。演员还是作品才是王道，时尚圈占有一席之地，只是锦上添花，能够多获得代言机会，多赚点名利。其实这种影响力的评比，并不能代表内地。也只是一家之言，而且也没有和国际明星一起评比，所以还是意义不大。如果认为这是一份至高无上的荣耀，那么可能想多了。感动，肖战不一般的浪漫被发现，一句话太戳人心。都知道粉丝喜欢八倍镜看肖战，如今又有博主八倍镜解读肖战作品，还颇有道理，让人恍然大悟。不得不说，肖战真是太被关注了。同时也说明了肖战像一本好书，值得仔细品味，像一个宝藏，值得深度去挖掘。当然，也只有有内涵、有厚度的人才经得住这般推敲。在肖战工作室发布的载入像素中中章中，有博主发现了肖战对红色色调的专注与把控。仔细一看，还真是。在这个偏自由与生活化的视频中，采用的色调也是柔和自然的。而在这片淡淡的柔光中，总会出现一抹红色，宛如点睛，灵动了整个画面。与其说这是色彩的设计，更想说这是肖战对红色的偏爱与敏感，是骨子里的浪漫情怀，行之于目之所及。肖战是喜欢红色的，这也是把它作为应援色的原因。也是从这一决定开始，缔结了红缘，创造了无数红色浪漫。二十年寒风中的旧事要你红，是凛冬中的暖。肖战和粉丝们手上红色的手绳，是心与心间的祝福与牵绊。星光大赏的红海是排除万难也要旅行的双向奔赴。无数言语无法诉诸于口，却在这灼灼红色中尽显无尽浪漫。肖战骨子里是一个非常浪漫的人，这从他的仪式感也能看出来。都说有仪式感的人是懂浪漫的人，诚不欺人。节日的祝福，节气的画作，你总能感受到肖战细腻的情怀和暖意，熨贴着无数人心。人与人之间有风雨中的真情，更有细水长流间的温情。肖战与粉丝们在巅峰低谷间缔造出世间最唯美的血色浪漫，这种浪漫有一种魔力，一旦感染就不离不弃。话说回来，肖战与红色的缘分可以说与生俱来，家庭的熏陶。完备的中国传统教育在肖战身上形成了与时俱进、与传统相结合的底色。红色自古以来就是国人喜爱的吉祥色，传统的肖战喜欢红色，可以说是骨血中的气运天成。不仅如此，对事业一腔热血爱恋，对困阻干洒热血也要一往无前。温文尔雅的外表下，是铁骨铮铮的血性汉子，自古风流，魅力无限。而这个血性汉子内心有一个柔软的存在，那就是粉丝，那就是他与粉丝情牵一线的红色。看到红色就想到粉丝，就像我们看到肖战相关的东西时，就会想到肖战。以下是一份不重复的文本。有一句话说的太对了：当我们心中有一个特别喜欢的人时，他的名字就成了我们心头的烦忧。这也适用于肖战。每当看到红色，他的心就变得柔软，这就是爱情的魔力。这也解释了为什么娱乐圈里充斥着无数帅哥，尽管他们尽力模仿，不惜巨资打造自己的形象。
，但都无法撼动肖战在人们心中的地位。他的内在修养和品性是无法被超越的，因此很难让他的粉丝动摇。虽然人们喜欢肖战的原因有千千万万，但最令人感动的是他历经千难万险，却依然保持着真诚和善良的心。他的心情化作红色的点点，照亮了风景，也温暖了人们的心。最近。在肖战最新发布的电影《边界》中，我们看到了他坚毅和随性的一面，看到了他在光明和黑暗之间挣扎的世界。肖战毫无掩饰地展示了真实的自我，唯有真正强大的人才敢于向世界展示自己的真实。虽然片名是《边界》，但肖战的世界早已突破了边界，他以真实的自我走向世界，征服世界，这是他的雄心，也将是他的未来。这篇文章由我自己创作，如果你喜欢的话，请长按点赞和三连哦。生活充满了变数，文学世界广阔无垠，我们有缘相遇，就一起前行吧。